Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Como ya les anunciaba, está con nosotros Carlos Salazar, representante del sector licorero. Vamos a abordar con él la situación de este sector, así como las próximas elecciones de Conce Comercio. Recordemos que las autoridades se deben renovar la próxima semana, 4 y 5 de mayo. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, María. Un saludo a todos los televidentes. Bien, para abordar primero lo que es la situación del sector de licores en este momento, ustedes han estado elaborando durante un tiempo una base de datos para recopilar cómo estaba el tema de las caídas en las ventas del sector y qué les estaba afectando como parte del último eslabón que es la cadena de comercialización. ¿Cómo abordan o ven la situación en este momento en el país sobre esta área y este sector que en algún momento llegó incluso a ser productos de exportación? Caídas aproximadamente de un 65% son los números que manejamos ahorita. Lamentablemente la situación que está padeciendo el país ha generado también la disminución de las ventas, incluso problemas de listivo que ha perjudicado a algunos comercios del sector licor, donde lamentablemente han sufrido, han sido víctimas por el tema de saqueos como es en La Vega, San, en San Antonio de los Altos, en Guatire, Guarenas, y entonces lamentablemente se han visto afectados. ¿Esta situación aborda o ha afectado lo que es la oportunidad de generar empleos dentro del sector de licores? Efectivamente, en la medida que no haya crecimiento de la actividad económica, no vamos a poder generar mayor rentabilidad y no vamos a poder ofertar nuevas fuentes de empleo. En la medida que haya la caída en la disminución de las ventas, va a ser muy difícil el crecimiento de una actividad económica como la nuestra y de poder ofertar nuevas fuentes de trabajo. En medio de esta situación, el tema de las grandes empresas que, que generan o producen este tipo de bienes de comercialización, ¿les está afectando a ustedes las dificultades que ellos tienen para obtener materias primas? Parte de, del mismo proceso de, que se está viviendo en el país, las diversas adversi eh, adversidades perjudican a toda la línea de la cadena y básicamente lo que más perjudica es la comercialización final en la medida que disminuye el poder adquisitivo del venezolano, disminuye las ventas y por eso nos vamos a ver perjudicados constantemente. Básicamente podríamos decir que lo que más está perjudicando la cadena de comercialización final es la disminución del poder adquisitivo y la disminución de las ventas. Puedes tener el producto, pero no hay la comercialización de los mismos. Eh, anteriormente había una porción importante, para no llamarla total o, o buena parte de ella, era importada. En este caso, ¿cómo están haciendo con lo que es importado dadas las dificultades de producción nacional? El mercado se manejaba un 75-80% de productos nacionales y un 20% que era un gran volumen en importaciones. ¿Qué se ha hecho? Se ha migrado de los productos importados a los productos nacionales. Ahora, el sector cervecero, por ejemplo, representaba el 70% de la venta de nuestros establecimientos. Dentro de ese 100% de los productos nacionales, 70% representaba la venta del sector cervecero, uno de los productos de mayor poder adquisitivo para el venezolano y que ha tenido una caída de 65%. ¿Qué pasa con los productos importados? Simplemente migras de un producto a otro por un tema de poder adquisitivo. Migras al producto nacional, pero nos vemos muy perjudicados en líneas generales por el problema, insisto, inflacionario y disminución del poder adquisitivo del venezolano. Ahora, cambiando de tema y hablando de esta materia económica, inflación, poder adquisitivo, Conce Comercio, un gremio dedicado al área del comercio y los servicios en el país. Ustedes próximamente están por renovar sus autoridades, estás dentro de lo que son las posibilidades para optar a un cargo dentro de esta organización. Quiero consultarte respecto a cómo están planteándose en este momento la visión de país, la visión del modelo económico, la visión comercial que debe tener Venezuela en la situación que, como señalas, bajas del poder adquisitivo, dificultades para producción nacional, dificultades obviamente para importar. Algo importante, Conce Comercio, que es definir a los colegas que nos están viendo del sector comercial y de los emprendedores gremialistas como nosotros en el mundo licorero. Conce Comercio es una entidad que, se debe, que está y nace para defender las libertades económicas y uno de los objetivos principales es defender, promover y representar, defender al sector empresarial en todas las instancias agremiadas a Conce Comercio, promover oportunidades e instancias que puedan garantizar el crecimiento económico y representar de una forma asertiva al sector comercial. Eso para nosotros es importante y vemos en esta oportunidad que estamos participando con la plancha de fuerza empresarial 
que está liderada por María Carolina Oscata, y vemos una gran oportunidad y vemos que este equipo que está trabajando es un equipo de visionarios. ¿Por qué de visionarios? Porque están enfocados en la problemática que se vive en el país y en los momentos de adversidad que estamos viviendo. En estos momentos de adversidad, que necesita? Personas enfocadas, personas claras hacia dónde debemos apuntar. Y dentro de sus propuestas estratégicas, que hay? Que la armamos todos como un equipo. Primero, definir la palabra equipo. Estamos claros que el Ente gremial no puede seguir manejándose bajo el esquema de una sola persona o una sola vocería. Y aquí se ha definido que parte del progreso y de la innovación de Consejo de Comercio tiene que estar estructurándose en un equipo y por eso se está articulando a una serie de actores importantes del sector gremial. ¿Cuál es la propuesta estratégica? Formación. Se ha definido en este equipo de trabajo la formación para los dirigentes gremiales porque hay Consejo de Comercio que simplemente es la vocería superior, pero que para que este mesón pueda mantenerse, que sería con su comercio, necesita unas bases sólidas. Y estas bases sólidas las representamos nosotros, emprendedores del sexto gremial, pero que necesitamos tener un proceso de formación. ¿Qué va a generar este proceso de formación? Una buena representatividad del sexto gremial va a mejorar la articulación entre todos los agremiados y esto va a generar un mecanismo de comunicación asertivo para los procesos que vienen. Esto en la medida va a permitir que haya una articulación con los poderes constituidos y donde nosotros elevemos propuestas que puedan garantizar esa representatividad, esos beneficios para el sector empresarial en todas sus instancias. Medio, en parte de lo que estás señalando, estás hablando de enfocarse directamente en la defensa de lo que son las libertades económicas y la representación empresarial en el país y por ende el área comercial que genera empleos y oferta servicios. Dentro de esta área, en los últimos años las funciones de Conce Comercio también se han ido por la línea de discutir con el gobierno nacional, de hacerle frente al gobierno nacional. ¿Estás en desacuerdo con lo que ha ocurrido desde esta área o cómo se ha llevado a cabo este proceso para debatirle al gobierno nacional las políticas económicas, porque parte de la defensa también pasa por debatir estas políticas económicas que se instauran en el país a través de cualquier gobierno. Lamentablemente se ha tildado el sector empresarial, el sector gremial, como que si son enemigos de las actividades económicas o de la productividad en el país, lo cual es un total y completo error. Sin embargo, evaluando esas debilidades, evaluando esas adversidades que vienen para los próximos dos años, estamos enfocados en que la fuerza empresarial es definitivamente la alternativa y lo que se requiere en este momento. Cuando hablamos de fuerza empresarial, incluso está adecuada al momento que estamos viviendo, un momento de adversidad y que requiere unión e integración. ¿Qué significa esto? Que estamos conscientes de que lamentablemente se ha desvirtuado el papel de las autoridades gubernamentales al tildar como un enemigo al sector productivo y nosotros estamos claros de ese escenario. ¿En qué nos vamos a enfocar? Reforzar las bases, reforzar estos líderes gremiales, elevar propuestas a las autoridades porque ese es el trabajo de nuestro ente gremial, garantizar las libertades económicas, ofrecer alternativas, garantizar el crecimiento, garantizar la productividad, garantizar la rentabilidad para, en la medida que vayas garantizando la rentabilidad y las ganancias en la empresa, puedes pagar más impuestos y estos impuestos deben ser retribuidos en servicios. Si ya identificamos la debilidad, vamos a trabajar con el mejor sentido de organización, de unión, de integración con las autoridades competentes. Señalabas un punto importante, los emprendedores. Muchos emprendedores están en el área de la producción de bienes para el comercio o del comercio o prestación de algún tipo de servicio. En este momento en el país muchas personas trabajan por su cuenta, no tienen un empleo de dependencia directo. En este caso, ¿cómo lo evalúas desde Conce Comercio? ¿Cuáles son las oportunidades o facilidades que se le deben brindar a quien está iniciando un negocio hoy en el país? A esas personas jóvenes o a aquellas personas que trabajaron bajo relación de dependencia mucho tiempo y decidieron invertir lo que fue el fruto de su trabajo en un negocio y hoy ven mermadas sus esperanzas. Aquí hablamos de nuestra propuesta estratégica, Mariana, y va vinculada, amigo televidente, amigo gremialista que nos está viendo, de esa articulación que hay, formación, porque en la medida que ya la formación vas a tener un mayor, una mayor línea comunicacional y te puedes enfocar en la debilidad. ¿Cuál es el punto importante para Consejo Comercio? La agremiación, que se organice el panadero, que se organice el carnicero, que se organice el peluquero, y en la medida que se van organizando podemos hacer un trabajo conjunto que garantice la evolución y el crecimiento de sus respectivas actividades económicas, incluso dentro de nuestra propuesta propuesta estratégica porque tienes que estar enfocado en qué vamos a hacer en estos dos años. Tenemos un trabajo que ya estamos haciendo de evaluar estos distintos sectores. ¿Cuáles son las debilidades que tienes para presentar al país una propuesta 
de conciliación, de integración del sector comercial en todas sus instancias. 90 días tenemos para esta propuesta que vamos a presentar y donde cada uno de estos representantes, de estos pequeños emprendedores, asuman su rol protagónico. ¿Quién va a ser el vocero? Conce Comercio. Conce Comercio como instancia superior representante del comercio y los servicios, pero que cada uno de los colegas que me está viendo tenga consciente que debe asumir su rol protagónico de liderazgo, de formación, de organización en su respectiva área para entre todos juntos elevar una propuesta país, una propuesta de evolución en el área económica que pueda garantizar las alternativas y oportunidades. Carlos, por último y brevemente te lo agradecería. Conce Comercio, Fede Cámara, Fede Industria han sido organismos que sea, organizaciones que se han visto por algunos pequeños y medianos comerciantes como cúpulas, donde solamente llegan grandes comerciantes, grandes empresarios o grandes industriales. ¿Hay alguna forma o ustedes han planteado en alguna oportunidad la visión de llevar esto o masificar aún más la participación en Conce Comercio? ¿Qué le puede aportar a un pequeño y mediano comerciante afiliarse a Conce Comercio? Importantísimo ese punto. Nosotros somos pequeños emprendedores que nos organizamos, que nos agremiamos y que en la medida que recibimos esa información, esa asesoría de Conce Comercio, estamos claros la importancia de la agremiación. Es importante agremiarte, pero no solo a Conce Comercio. Primero agremiate en tu instancia. Nosotros como licorero, el carnicero, el peluquero y en la medida que nos vayamos articulando, vamos con los que tienen más experiencia experiencia, en este caso Conce Comercio, en este caso Fede Cámara, y como estamos identificando que ha existido cierta debilidad en ese escenario, nosotros como equipo de fuerza empresarial vamos a atacar y aportar una solución como articulando a todos estos emprendedores para que comprendan la importancia de la agremiación, la importancia de la organización y las propuestas que podemos dar a las organizaciones competentes. Te agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía, Carlos Salazar, representante del sector de licores y también está participando entonces en lo que son la renovación de autoridades de Conce Comercio. De esta manera llegamos a hacer una pausa y venimos con más de Noticias Globo Visión Económica. Usted está viendo Noticias Globovisión Economía.